百里天雄，你们杀了我儿子，此仇不报，让你们死不瞑目。你明知道你不是本尊的对手，放了他，我不杀你。好一出间谍情深啊！可惜了我的七宿剑法，可是不认人。你再快也快不过我的剑。你现在就算一剑杀了他，也难解你心头之恨吧？周全，走吧。本尊一世英名，怎么会败在百里匹夫那个小儿的剑下？锦爷，可以了吧？怎么样了？这江家小儿真够狠的，到现在才晕倒，累死我了。<笑>怎么样？我师弟演的好还是我演的好？当然是我了。不过景言啊，我们是让您说些情话。您看您刚才昏倒时都说了些什么呀？本尊说的还不够深情啊。小儿别怕。本尊自会护你周全。那啥，这一次他不会起疑了吧？第一次已经被他识破了，这都第二次了，他肯定深信不疑。走，齐家，去哪？回家，戏还没演完呢。哦、啊。我清流，你醒了，来，把这药趁热喝了。波夜惊心，小景呢？他好像伤的挺严重的，苦莲子一直在旁边守着。哎。子爵，快扶过去。你这么包，江秋流肯定一看就知道是假的了。不是，你这让我怎么再给你包啊？你俩快一点，那个姓江的已经醒了，正往这边过来。什么？这么快就醒了？他恢复能力也太强了吧！随便包一包得了，我得赶紧趴着。好。晚禅啊，近日小景可是积极的很呢、啊。你的肚子还是一点动静都没有。爷爷，在你心里，清流除了武林盟主，还有什么别的身份吗？还是我江影天的孙子
，为江家传宗接代是他的义务，也是你的义务。那你们有没有想过，他到底想不想，愿不愿意？他是江家的独子，没得选择，这是命。万禅，你今天怎么了？这么不对劲呢、啊？爷爷说的对，这都是命。如果晚禅命里没有，再怎么争取也争取不来的。晚禅告退你怎么样了？这男人呐、啊，都喜欢温柔的女人，要温柔。本尊死不了的啦。我说，你又想耍什么花招啊？本尊哪里有耍花招的啦？你是不是觉得你昨天晚上布的局特别成功啊？啊？其实呢，我早就知道那个人是假的百里天雄。我呀，是顾及你的面子，才没拆穿你，顺便想看看你们到底是耍什么花招。还有啊，你对那个穿花蝶，笑着还蛮重啊。哦，都是那个穿花蝶自己想出来的，我可没有指使他，你要相信我。相信你。鬼信啊！还有啊，你这个伤要好好养，别落下病根啊！哦，谢，谢谢夫君啊！切。好嘞。你现在进门都不敲门了。我不是告诉过苦莲子了，让她不要再耗费心力了。这药对我来说已经没有意义了。药我送到了，夫人喝不喝是夫人的事情，但我必须要送到。你送到了，你可以走了贴眼睛上，小肿的。经常看女人哭吗？以前师父心血来潮，决定悬壶济世，医馆里边经常会有女人哭。有的人因为亲人的病被治好了，喜极而泣。有的人因为亲人无药可医，悲痛心生；还有的时候，师父看不惯那些道貌岸然的小人，便会对他们略施惩治，不予医治。那些人被惩罚之后，他们的亲人就会来我们医馆大哭大闹，还经常被人追杀呢。那你们一定过得很惊险吧？还好吧，基本上一个月换一个地方。你就没有抱怨过吗
，这有什么好抱怨的？自己选择的生活嘛。后来师傅就渐渐的不行医了，整日钻研医术跟药品，我们这些弟子就散落在各个黑市卖药，日子也算勉强过得下去。黑市？没错，就你之前。好了。你不要再说了，夫人。其实你的身体什么病都没有，但是你有心病。如果你不介意的话，我可否帮你把个脉其实，这么多年的奔波，我也经常觉得很疲惫。直到现在，我还经常在梦中惊醒，梦到以前我和师傅被人追杀的日子。那时候我最大的愿望，就是能够每天大大方方的在街上走，买自己最爱吃的糖果。我看过一本书，书里面说，在这个世界上有一个地方。竹海环绕，四季如春。人们在那里自给自足，就连动物都没有天敌。日落而息，日出而作，每日和自己心爱的人一起看云卷云舒，真是美景。这世上真有这样的地方吗？我也不知道。但若是真有的话。能在那里度过余生，该是多么幸福的事情！真羡慕啊！我这辈子恐怕是连幻想的机会都没有了。其实夫人只要想，办法还是有的。夫人。那我就告辞了。孙雪，少少少少爷，怎么了？我我我我我，少少少爷，我先走了。出什么事了？你怎么又来了？小姐，是我，我来给你送点心。进来吧。小姐，这药扔了吧。今日水鬼椒没有看着你喝下去吗？没有，他放下就走了。哦，那我去倒掉了。小姐，今日这药好像不是药，不是药，那是什么？小姐，这个啊可是红豆羹呢，还加了蜂蜜。怎么样，老爷，事儿已办妥。你确定无误？放心吧，老爷。下去吧。是。小姐，你都捧着这碗红豆汤好久了
，要不宁香去帮你热一下吧。小姐，水鬼娇来了。啊，你你去跟他说我睡了。哎呦，我的小姐，你可算说话了。你这小丫头现在越来越放肆了。小姐才是，最近越来越奇怪了。我哪有啊？小姐，这一大清早的，你要去哪儿啊？还不让我背轿子？反正也睡不着，家里又闷得慌，出去走走。还真的是走啊。嗯、小姐觉得石鬼教人怎么样？什么怎么样？宁香觉得，水鬼娇细心又体贴，虽然从小闯荡江湖，但却忠厚老实，而且没有那些乱七八糟的江湖习气，为人又专一木讷，还有点傻气，甚是可爱。你你盯着我看看吧，小姐，连我这么木讷都能看出来了。你怎么会猜不到？你别胡说。他是医生，我是他病人，仅此而已。你笑什么？我笑小姐脸上沾了东西。你又逗我。小姐脸上沾的呀，是四个字。什么字？口是心非，别闹了，这里人又多又乱的，我先在外面等你，你去结账。嗯。姑娘，请问最近的成衣铺怎么走啊？啊，就在不远处。那是在，我带你过去吧。叫，叫清早哭哭啼啼，成何体统？少夫人被人掳走了，少爷现在又不在家，你一定要为少夫人做主啊！你说晚禅被人掳走了，到底怎么回事？就在刚刚，少夫人说想出去走走，我们就去了一家茶楼用早餐。我去结完账之后出来，少夫人就不见了。有人看到他被一个女人绑到马上，掳走了。知道了，下去吧。老爷，行了，哭个没完了是吧？她是我们江家的媳妇，我还能让她受委屈吗咱们要不要行动？他们得不到五行龙印是不会罢手的。不过，他们休想牵着老夫的鼻子走。那您的意思是？清留在哪儿？啊，昨夜少爷带着二夫人出门查案去了。嗯，终于办点正事了。晚禅嫁到江家三年，膝下无子，家道中落，况且对方要的是五行龙印。在下明白。你
凝香，凝香，这是在哪儿？水鬼椒，水鬼椒，你醒醒！水鬼椒，水鬼椒，你醒醒！你受伤了，你怎么也在这儿啊？他们也把你抓来了。我看见有人把你迷晕了，就跟了过来。没想到，你脱件衣服给我吧。那你转过身去。你最好快点！怎么是你啊？那应该是谁啊？你还要不要命了？我刚刚做了一个梦，梦到我跟一帮姑娘在喝酒，哎呀，喝的美极了。哼、嗯，这帮姑娘确实不错，刚刚还把你从贵宾楼给抬回来了。抬回来？本尊怎么了？你晕倒了。晕倒了？在酒楼晕倒了，岂不是很没面子？江家那小娃娃肯定笑话我了吧？你现在已经不是面子保不住的问题了。你本来剩下的时日就不多了，你还不好好休息，还整天跟江青流那小子瞎折腾。我这次还真的不是瞎折腾。那你去贵宾楼干什么？一个姑娘家家的。你还记不记得本尊曾经跟你说过，武林大会上来了一个西域女子？哦，好像有点印象。这个女人是冲着本尊来的。当时我就让蓝山客去查了一番。可是那个调查结果十分的荒唐，我就没有放在心上。直到上次在卧佛寺，那个女人又出现了，我也并没有跟她正面交手，可是却莫名其妙的觉得十分熟悉。那谷主，你的意思是？我觉得这个女人，跟十一年前寒银谷的灭门案，一定有关系。我自己来吧。别乱动，我还要蹭点风。他们到底是谁啊？为什么要来抓我？不知道。但他们明明有机会可以杀死我，却没有这么做。这证明是另有所图。我们再等等看吧。你要是累了，就先睡一会儿。反正现在醒着也没什么事干，就当保存体力了。放心，这还有我在。少爷。出什么事了？
人家都瞧不上这点知识，我都说了不用送了。你看，谁说我们瞧不上？吃吧，吃饱了，兄弟们好动手。敢问二位少侠，劫持江家夫人究竟有何目的？这都过了一个时辰了，江家竟然见死不救，真是好一个武林盟主啊！你们抓我，如果是为了威胁江家，那你们就抓错人了。我对于江家来说，不过是一只可以随时被捏死的小蚂蚁。不过倒是来了一个送死的。对呀、啊，这位好汉如此愿意追随夫人，我们都被感动了。于是，就成人之美喽。<笑>那还真是王妃二位的好意了，盟主啊，你刚刚说的那些呢，我都明白。就算灭门案再怎么重要，你也不能这么糟蹋自己的身体了。我都跟你说了多少回了，你现在这个身体不能……哎呦，我知道，所以我这次去贵宾楼还有另外一个原因啊。什么原因？我本来是想跟那些姑娘取取经的。你跟那些姑娘取的什么经啊？怎么跟江青流一起生个孩子啊？啊，哎，然后呢？你取到真经了吗？然后我不就晕倒了吗？哎，看来生孩子这事儿还真不太适合我。嗯，尽力了。啊！走，走，夫人，快点，走。夫人，对不住了，你们要干什么？取个小物件，好让尊府与夫人相认。等等，二位好汉，你们只是想取个信物，让江家相信夫人已经在各位手上而已，何必为难他呢？你想干嘛？令我有所不知，像江盟主这样的大人物，娶个妻子还不容易。二位好汉要是损了江夫人的完整的话，想必江盟主一怒之下舍弃令取也是有可能的。这样的话，反倒是误了各位的大事。请留，这件事情你就不必插手了，我自会处理。爷爷，爷爷，那是我妻子，你竟然让我袖手旁观！你知道他们要的是什么吗？你的武林盟主交椅。三个时辰，三个时辰之内。现在都过去多久了，爷爷？请留。你疯了吗？你居然要拿五行龙印，去换一个弱小女子？爷爷，他们早点行动是好事。江家应该很快就会派人来找你。他们不会的
，你又何必白白浪费一根手指、啊？一根手指没什么，接下来，就算咱们要手要脚，哪怕是分尸，也先把我分了再说。别哭了，来，吃点东西。你痛不痛啊？不痛。你要是再哭的话，被别人看见，还真以为我把你怎么样了。而且你要是把他们哭烦的话，没准就真进来分尸了。老爷，老爷，下去吧。是。这是婉晨的戒指，是我新婚之夜亲手给她戴上的。现在知道怜香惜玉、间谍情深了。那么久也没见你给我生个重孙子出来。爷爷，在你心里除了武林盟主之外，还有没有别的更重要的东西？没有。好，好。倘若一个武林盟主连自己的妻子都保护不了，那这个盟主……不当也罢。真没想到，老婆被人抢了，这武林盟主还稳如泰山，佩服，佩服！是不是没有如你们所愿？我早就说过了，我对于江家来说，只不过是一个可有可无的棋子罢了。还有半个时辰，如果江青流还不把我们要的东西拿来的话，哼！你还不明白吗？就算你把我杀了，把我的尸体放到陈璧山庄的门口，明日。陈璧山庄就会迎娶一位新的盟主夫人。哎，真没想到，这叱咤武林的江盟主，竟如此冷酷。若不是这样，又要怎么当上武林盟主呢？江家老头的独门学道，我也解不开。要不你就在这儿老实待着，解救小媳妇的任务就交给本尊了。水鬼娇，你还记得曾经跟我说过的那个地方吗？竹害环绕，四季如春。记得。我最近做梦常常会梦到那里。没有这些江湖恩怨，打打杀杀，真是令人好生羡慕。夫人，不要再叫我夫人了。你看我现在这个样子，哪还有一点夫人的样子啊？更何况，他们江家从来就没有把我当做过夫人。你以后就叫我婉婵吧。晚餐。嗯，会有这么一天的，会过上这样的生活。不可能了。相信我，不要放弃。
干得漂亮。男神，这一点难度都没有，还有点高难度的吧？给我缠死了江隐天。是。说，你们这家黑店的老板是谁？想饶命！你想饶命！小子，小子真的什么也不知道。小子是刚来这儿不久、啊啊。那是谁告诉你我会来这里送东西的？啊、就是一个蒙面大汉，他说，他说三个时辰内会有一个人送来一个包裹。别的，别的小子真的什么也不知道了。啊啊王谦，你怎么样了？看看，看看，都欺负到江家人头上了，颜面何在？爷爷，这件事就交给孙二来处理吧。你还是赶紧去查博爷警刑的事儿吧。哼，万禅。你怎么弄成这个样子了？水鬼娇，你怎么也在？清流，他是来救我的。你们看到的断指，就是他为我断下的。谢过盟主，救命之恩，不必谢我，是小景姑娘把你们救出来的。行了行了，满禅啊。你还是先回屋收拾收拾吧。丢死人了！看什么看？你也下去。